like your family. Abo. Kunti marriage me. Hello, ya. Amma inbro varanga de. മാത്രം <laughs> 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 രൂപം <laughs> 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 അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് പോകുന്ന റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അമ്മായി മോളൊക്കെ എഴിച്ചു ഷൈന ഒരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി മോളൊക്കെ രാവിലെ എഴിച്ച് അങ്ങനെ ഇന്ന് ബ്രം 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 ആക്കി ആക്കി ഇരിക്കുകയാണ് ദേവ് അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ നമ്മുടെ മകളുടെ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ടല്ലോ ബോസ് സ്റ്റോറി അപ്പൊ ഞാൻ അവരുന്നൊക്കെ കുറെ ബോക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്താണ് അപ്പൊ ഞാനും പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിയിലെ മകളുണ്ട് നൈനിക്ക അപ്പൊ പുള്ളിക്ക വാവയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പൊ വിളി ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല കാരണം മഴ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ മഴയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല മഴ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പോകും ഈ കോൾ കണ്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല കാരണം രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം പറ്റ മഴയാണ് ഉണ്ടാവുന്നറിയാ <laughs> അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ വക എന്തായാലും വാവയ്ക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഇട്ടപ്പോഴത്തേനും ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞും എന്താണ് ദേവുട്ടിനെ പോലെയാണ് കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ഇട്ട് എങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് വാവേര ഫോട്ടോ അയക്കണേന്ന് പുള്ളിക്കാത്ത എനിക്ക് ശരിക്കും ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിട്ട് ആ വാവേര ആ വാവേര ബർത്ത്ഡേ എന്നല്ല ഗൗരി എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ ആ വാവയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനും പിന്നെ എന്താണ് ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ ആഘോഷിച്ച ഗൗരി കുട്ടിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ടി എം സി ഫാമിലിയുടെ വക മെനി മോർ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാര്യം എന്താണ് വീഡിയോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ അന്ന് പോയ തന്നെ വെള്ളാണിക്കൽ പാറയിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോയി സഞ്ജു നമ്മളെ സഞ്ജു പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ കുറെ മഞ്ഞും മേഘവും ഒക്കെ ഇറങ്ങി കിടക്കും ചേട്ടാ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കണം പോയി കാണാം വീഡിയോ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ സഞ്ജു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി ഞാനും സഞ്ജു കൂടെ ആയിട്ട് പോയി പോയപ്പോ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡി
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് വെള്ളാനിക്ക പാറയിലാണ് അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാന്ന് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേനും ആ വെള്ളാനിക്ക പാറയോട്ട് പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോ അവിടെയൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് നല്ല കോട ഇറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ദൂരം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും മേഘം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് മേഘമാണ് ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നത് എന്തായാലും വെള്ളാനിക്ക പാറയോട്ട് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം എന്താണെന്ന് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഒരു മഴ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കിയപ്പോ എന്താ സാധനം പൊങ്ങുന്ന പൊങ്ങുന്ന കണ്ട എന്താണ് വെള്ളോ അതെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല കോടയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്താ മഞ്ഞാണോ സാധനം മഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങി നിക്കുവാണ് സെറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും ഞാൻ സഞ്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അനിയൻ വള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ വിളിച്ചില്ല ഫോൺ എടുത്തില്ല അഴിച്ചില്ല വർക്ക് കഴിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എന്തായാലും താഴോട്ട് പോവാം അതെയോ കിടക്കൂലെങ്കിലും കിടത്തും നമുക്ക് അത് വഴി പോവാം എന്റെ ചപ്പലാടാ പൊട്ടിപ്പോടാ ഏത് വഴിയായാലും അവിടെ അങ്ങ് എത്താ പോരി ഇത് മിക്കാലും തല്ലും ആ വഴി താണ്ടാ കഴിഞ്ഞതിന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോഴത്തേനും സ്ഥലം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കിഴങ്ങ ട്രൈപോഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുത്തോണ്ടൊന്നില്ല ഹാൻഡ് ട്രൈപോഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുത്തോണ്ടൊന്നില്ല ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെ പൊഡീഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് അന്ന് നിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സൈഡാണ് അങ്ങാണ് ആ മല ആ ടവറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ആ ടവറിന്റെ അങ്ങോ കൂടാ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോവാം മറ്റേ ഇടുക്കി ഗോൾഡിലെ പാട്ട് പാടാ സഞ്ജു ഇടുക്കി ഗോൾഡിലെ പാട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കാല് കുത്തിയതല്ല അപ്പോഴത്തേനും മഴയും പെയ്തുള്ള മഞ്ഞും പോവുകയും ചെയ്തു ഞാനിവിടുത്തെ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് തന്നെയാടെ മിനി ചാവോ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറങ്ങി കിടക്കാനുള്ള ഇറങ്ങി താഴെ പോ താഴെ ഒരു ഗുഹയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയണ സഞ്ജു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആയിരുന്നു അവന്മാര് ഇത് കെട്ടിയിരുന്നത് ടെന്റ് ടെന്റ് കെട്ടിയിരുന്നത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ മഞ്ഞുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ മഞ്ഞില്ലാത്ത നിന്ന ഞാൻ നോക്കി കേട്ടു ഞാൻ ചവിട്ടി തള്ളിട്ട് നിന്നെ കൊല്ലും നിന്നെ ഞാൻ ഡേ ഡേ ചുമ്മാ ഇല്ലേ നീ വാടി വരണാണ് അവിടെ പേടിയാവണം അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് താഴോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് സഞ്ജു പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ഗുഹയില് പോവാന്ന് ഗുഹയില് ചെല്ലുമ്പോ ഒന്നി വല്ല കുറുനരിയും കടിച്ചു കൊല്ലു അല്ലെ വല്ല പാമ്പും കൊത്തിച്ചാവും അതിന് മരണം ഉറപ്പാണ് ഇറങ്ങടാ പൊട്ടാങ്ങോട്ട് ഒരുമാതിരി ചെറ്റ സ്വഭാവം കാണിക്കാറടാ ചെറ്റ് മഴ മഴ മരം ഗുഹ എവിടെയാണ് ടക്കാം 
നമുക്ക് വല്ല മിനി ഡ്രോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ പറത്തി കിട്ടില്ല ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാനും അതാണ് കല്യാണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഷൂട്ട് കൂടുതലും ഇവിടെയൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് പോളിയാണ് ഹെലിക്യാം ഷൂട്ടൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ 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 അങ്ങ് അവിടെയൊക്കെ അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മേഘ ഇറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് മേഘമാണോ മഞ്ഞാണോ സഞ്ചു പറഞ്ഞ മേഘ വന്നു എവന് മേഘവും മഞ്ഞും തിരിച്ചിറങ്ങിടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് സഞ്ചു സഞ്ചു എന്തിന്റെ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കൂ അയ്യോ അയ്യോ ആട മാരിയാട് അയ്യോ നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയത് രാവിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആറേ മുക്കാൽ ഏഴ് മണിയായി ആറ് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്ര വിചാരിച്ചാണ് ഉറങ്ങിപ്പോയി സഞ്ജു വിളിക്കാന്ന് പറയും വിളിച്ചില്ല എന്നെ അവൻ നാല് മണി വരെ മറ്റേ ഫ്രീ ഫയറും കളിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി പിന്നെ ആറക്ക് തന്നെ ഷൈന ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷൈന വിളിച്ചിട്ട് പോയില്ലേന്ന് പോണ്ടെന്നാ പോയില്ലേന്ന് ഓ അങ്ങ് താഴെ അതാടാ ഗുഹ അതാണ് ഗുഹ അപ്പം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി മരണം ഉറപ്പായി ഇതാ നല്ല ദൂരം കൊണ്ട് അങ്ങനെ നടന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ നടന്നാ ഇരുന്ന് കുറെ നേരം ഇരിക്കാം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കിടക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ പകുതിയിലാ പോയി ടോർച്ച് കൊടുത്തു ഞാനതിപ്പോ ഭ്രാന്തല്ല ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ താഴെ ഇറങ്ങി നീ താഴെ ഇറങ്ങി അന്ന് വിളിച്ച് ചാടിയില്ല വിളിച്ച് ചാടിയില്ല അങ്ങനെ സഞ്ജു അത് സാഹസികമായി ഇറങ്ങുകയാണ് എന്നാ നൂറ്റി എട്ട് ആംബുലൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്ത് അനാർക്കോണ്ട് എടാ അപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നോക്കിയടാ ഇടത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാം പറ്റൂല ആ പിന്നെ ഇനി പോരു അങ്ങനെ ഗുഹയിൽ ഗുഹ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഗുഹ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റൂല അല്ല കുരുന്നരി ആയോ അപ്പൊ നല്ല കിടന്ന തന്നെ മനുഷ്യ എന്താ അവിടെ ഇപ്പോണ്ട് അങ്ങനെ ചാടി ഇറങ്ങാൻ വരിയാക്കി ഞാൻ അവിടെ എന്തായാലും എടുത്ത് ചാടി കൊടുത്തേം ചെയ്ത് ചാടിയതല്ലേ എന്തായാലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാണ് സാധനം എൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പകുതിയോളം പോവാം പിന്നെ പിന്നെ ആകുമ്പോൾ കിടന്ന് പോകേണ്ടി വരും പിന്നെ പിന്നെ ആകുമ്പോൾ കയറാനേ പറ്റൂല ഇതാണ് രാവിലത്തെ പൊന്മുടി ഓ രാത്രിയത്തെ പൊന്മുടിയല്ല ഇവിടെ വെള്ളം അടി എന്ന് പറയും രാത്രി വെള്ളം അടി രാവിലെ പൊന്മുടി കൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് അങ്ങ് ഉരുണ്ട് പോവല്ലേ അവിടെ ആയിട്ടാണ് ടെന്റ് ഉമ്മര് കെട്ടിരുന്ന ചാട്ടന്മാര് താഴെ സൈറ്റ് കാണിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ ചാവൂന്നില്ല ചിലപ്പോ ചാവൂ നേക്കനുസരിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ വീണ പൊസിഷൻ ഇവിടെയും കൊള്ളാം ഇവിടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സെറ്റപ്പ് ആണ് അപ്പൊ സഞ്ജു തിരിച്ചു കയറാനുള്ള വഴി തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്ത് തിരിച്ചിന് കയറണ കാര്യമാണ് പാടുന്നത് 
ആണ് വഴുക്കലാണ് ഞാൻ അവനെ ചപ്പൽ ഇട്ടിട്ടാ വന്നത് മഴ പെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെ എനിക്ക് ഷൂട്ട് കണ്ടതാണ് നോക്കി 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 അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോവാൻ പോവുകയാണ് കാരണം മഴയുണ്ട് പിന്നെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ മേഘവും കോടമഞ്ഞും പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് മഴ മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ കോടമഞ്ഞിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഞെരിച്ച് വന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പം മഞ്ഞില്ല മേഘമില്ല മഴ മാത്രം മഴയില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇറങ്ങാം രാവിലെ ഇറങ്ങാൻ എന്ത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതി കാത്തുവച്ചേക്കണം ദൈവത്തിന് അറിയും അത് അവിടെ അല്ല അങ്ങ് അപ്പുറം കുന്നിലാട ഇവിടത്തെ അല്ല ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തം റബ്ബർ കുന്നും കുന്നിന്റെ ഒക്കെ ഏരിയാണ് ഇത് മൊത്തം റബ്ബർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നടന്നിടുന്ന വയ്യ ആ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അമ്പലമൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇന്നാളത്തെ വീടിയിലെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഷൈനയും ദേവും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേവു ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അവൾ ചുമ്മാനെ പിണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഷൈനയ്ക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ദേവുനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കാനും പറ്റൂല നാളെ ഒരുപാട് പേര് പരാതി തുടങ്ങി സഞ്ചു വീഡിയോ എടുത്ത ശരിയായില്ല ശരിയായില്ല എന്ന് അതിവിടെ അത് എന്നാലും പറഞ്ഞു എന്റെ എന്തിന്റെ ഫോൺ എന്നാണ് എന്നത്തത് അന്നത്തതാ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അമ്പലം ഇത് പ്രതിഷ്ഠ എന്താണെന്നോ ഏത് ദൈവമാണെന്നോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഒരു അമ്പലമാണെന്ന് മാത്രം അറിയ ദേവിയോ ദേവനോ പൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അത് നീ പാടിയാ അപ്പോ നമ്മളെന്തായാലും നമുക്ക് പോവാൻ സഞ്ചു ചെറിയ ചാറ്റ മഴ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഏട വഴിക്ക് അറിയൊന്നു ഷെപ്പിന്റെ പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി ടൂറിസത്തിന്റെ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ അത് ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ മതി കാരണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ കുടിക്കാനാണ് വരുന്നത് വന്ന് കുടിച്ച് കുപ്പി എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് അങ്ങ് അത് അങ്ങ് ആ വാ വാ നമുക്ക് രാവിലെ പോകണം രാവിലെ എന്നാലും മേഘ ഇറങ്ങി കിടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മഞ്ഞ് അത്രേ കാണുള്ളൂ മേഘമൊക്കെ പോയി കാണും മഞ്ഞ് കാണും മഴയില്ലടാ മഴ പെയ്തപ്പോഴാണ് ആ കാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോകാം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ടെന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളെ മഞ്ഞിറങ്ങി കിടക്കുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് ആ പാറപ്പുറത്ത് പോയത് പാറപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ മഞ്ഞു ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ചു നോക്കിയാണ് കണ്ട റബ്ബർ കാട്ടിനകത്ത് മൊത്തവും മഞ്ഞ് മൊത്തവും മഞ്ഞ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തവും മഞ്ഞ് ദൈവമേ എന്തിന് എന്നോട് ഈ ചതിക്ക് പന്നേം ചെയ്ത് ആര് വന്ന് അപ്പൊ ഇനി ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആ ഒരു വിശ്വസം നമ്മൾ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടതാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അവസ്ഥ ചുറ്റിനും എല്ലായിടത്തും മഞ്ഞുകൊണ്ട് മേഘങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം അവിടെ മാത്രം ഒന്നുമില്ല രാവിലെ പട്ടി കണ്ടയ്ക്കും പോകും പോലെ ഞാൻ സഞ്ചോടെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂടെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു 
പോകാൻ പറ്റില്ല ഉറങ്ങിപ്പോയി ഒരു ആറരയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് ശയന വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ എഴുച്ച് ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോ തന്നെ ആറേ മുക്കാല് ആറര ആറേ മുക്കാൽ ഏഴ് മണിക്കകത്തായി ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോയി ചെന്നപ്പോഴത്തേനും അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ വെഞ്ഞാറം മൂട് സൈഡാ ഗോകുല മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ സൈഡാ കാണാൻ പറ്റും ആ സൈഡൊക്കെ മേഘോക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല കോട മഞ്ഞ് വിളിച്ചു കിടക്കും അടുത്ത് കേറിയപ്പോഴും താഴ നമ്മുടെ കഴക്കൂട്ട ഫാറുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് സ്ഥലം കൈമാറി കൈമാറി അപ്പൊ കഴക്കൂട്ടം ആ സൈഡ് പിന്നെ ആ കുന്നിന് താഴോട്ട് അവിടെ ഫുള്ള് മഞ്ഞുണ്ട് കോടമഞ്ഞൊക്കെ ലേവൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നു അതിനെക്കാളും ശോകാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെന്നിറങ്ങി ഉടനെ മഴ അയ്യോ അടുത്ത ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമായി രാവിലെ തുറക്കുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എഴുച്ചു ഇനി അടുത്ത ഉറങ്ങാനുള്ള സമയം ചൊരിങ്ങിയല്ലേ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമായി സംഭവിച്ചു ഇനി അടുത്ത ഉറക്കാം അതാണ് ദേവിന്റെ പോളിസി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവസ്ഥയാണ് ചെന്ന് കേറി കേറി ഒരു നിങ്ങൾ വീട് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മഴ മഴയൊക്കെ നനങ്ങി ചപ്പൽ കണ്ടോണ്ട് പോയത് പാറപ്പുറത്ത് നടക്കാൻ സൗണ്ടിങ് കണ്ടോണ്ട് പാറപ്പുറത്തേക്ക് നടന്ന് എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മഞ്ഞനേഷ് പോയതാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ തന്നെ ഞാൻ മഞ്ഞും കോടമഞ്ഞും മേഘോറ കിടക്കുന്ന വീഡിയോ അതിൽ വെള്ളാടിക്ക് പറയുന്ന സത്യേ വീഡിയോ തന്നെ കേട്ടിരിക്കും അത് എന്റെ സത്യം 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 മഞ്ഞും മേഘോറ കിടക്കണ നമ്മൾ ആരൊക്കെ പോകും അപ്പൊ രാവിലെ എന്നെ അവിടെ പോയി മൊത്തം മുണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു വേറൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കാരണം ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മളെ കളിയിൽ പറയുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് അത് ചീത്തയായിട്ടല്ല കളിയിൽ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അത് വേറെ പല സ്ഥലത്തും ചിലപ്പോ ചീത്തയായിരിക്കും ആരും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഞാനാണ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം കമന്റ് ബോക്സിൽ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഒരു അനിത്യ കുട്ടി ഒന്നിന്റെ ഒരു പരാതി പറഞ്ഞു അതുപോലെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ടു പേര് പരാതി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും വേറെ കളിക്ക് പറയുന്നതാണ് അത് ഇവിടെ ചീത്ത വാക്കല്ല ഇവിടുത്തെ ചീത്ത വാക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോ പറയത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ ചീത്ത വാക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോ ചീത്ത വാക്കായിരിക്കും അതെന്തായാലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചീത്ത വാക്ക് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക കാരണം നിങ്ങളെ വാക്ക് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അത് ചീത്ത വാക്കണം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലേ ദേവോ നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്കെന്താ ചെയ്യാൻ കാരണം ഷൈന ഷൈന മാക്സിമം ഷൈനയുടെ ആ അത് പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യം ഓർമ്മ ഇന്നലെ വീഡിയോക്ക് എന്താണ് ഒരു കുട്ടി കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണോ ഡെയിൻ ലൈഫ് ഏ ഇല്ലേ ഒരു ജോലി ചെയ്യണ്ട എന്താ അടുക്കേരളയില് അന്ന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണ ഇതാണോ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയുടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മുതല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഴഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നാ ഇരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് അതുകൊണ്ടേ ഇതാ ഇതിനെ ഒരിടത്ത് ഒറ്റ കാക്കിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോറ് മാത്രം വെച്ചാൽ ചേച്ചിയുടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊരു 
അപ്പഴ് വിഷ്ണു ദേവിന്റെ അടുത്തൊന്ന് പോയി ഏട്ടാ ദേവ് പറയണോണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആ സമയങ്ങൾ നീ പാട്ട് പാടാൻ ഏത് പാട്ടാണ് പാടാൻ പോലെന്ന് വെച്ചാ കുറച്ച് ഓർമ്മകളൊന്നും പാട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് കേട്ടാ ഓർമ്മയില്ല എങ്കി വേണ്ട ഇപ്പൊ എന്താ ദേവിട്ടി കരച്ചിൽ കേൾക്കാത്തത് ഞാൻ പാട്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് അവൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കേ ഓ ആ പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നടാ പുറത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ പാടാ കൊച്ചു കരയണേന്നില്ല കേട്ടോ കൊച്ചു എടുത്തോണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നല്ല പ്രശ്നം അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തുണ്ടോ അയ്യോ പിന്നെ ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് അല്ലേ മ്യൂസിക് എങ്ങനെയാണോ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അയ്യോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ വീഡിയോ ദേവനിപ്പോ വര വര വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതിനായിട്ടൊന്നാണ് താല്പര്യം താല്പര്യ കുറവാണ് ദേവന് ദേവനെ തറയിൽ വിട്ടെടുത്ത് അതായത് ദേവൻ കൂടെ പോകും അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബില്ലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ പോവാണ്